Welcome to our fifth grade English lesson. Today we will learn our grammar subject, past simple, regular and irregular verbs. That means we will learn past simple tense. I, when I explain to you this tense, please listen to me carefully. If you don't, if you don't listen to me carefully, you can't understand this tense easily. You should listen to me carefully. Beşinci sınıf İngilizce dersimize hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde İngilizcenin önemli terslerinden birini öğreneceğiz. Past simple tense öğreneceğiz. Bu yüzden sizden şunu istiyorum. Beni lütfen dikkatli dinlemenizi istiyorum. Bu ters önemli terslerden bir tanesi. Anlamaz için beni dikkatli bir şekilde dinlemeniz gerekmektedir. Firstly, I'll open my presentation about past simple tense. İlk önce... Sorry for that. Bu tensle ilgili kendi hazırladığım sunumumu açacağım. Hazırladığım sunumu açacağım. Oradan konu anlatımı. Sonra buradaki alıştırmalara geçeceğiz. Okay. How was your weekend? Question and answer. Look at the pictures and practice the simple past tense or past simple tense. What did he do last weekend? What did she do last weekend? Look at the picture. He played soccer last Saturday afternoon. Look at the verb carefully, please. We add ed at the end of the verb. This Is this a rule? Maybe or not. We will learn. He played and look at this picture he cleaned the floor last Saturday afternoon this is ed again at the end of the verb cleaned there are two types of verbs in English regular and irregular verb don't forget that She watered the flowers last Saturday morning. Look at the verb carefully, please. This sentence try to sign something to me, to you. Okay. He listened. To music, to the music on Sunday afternoon. Listen, look at listened, listened. They watch TV last Sunday night. Again, ED at the end of the verb. For example, he blah blah blah fishing last Sunday afternoon. He went went is the second form of be verb go so we have to say at the in the past simple tense went not go did did is the second form of do And did also is actually the verb in this tense. He did his homework yesterday evening. Read. Read. Read is a regular verb and doesn't change in the verb three, verb two. He read books yesterday morning. And ate. He ate ice cream yesterday. Ate is the second form of the verb eat. Now our topic. Past simple tense. We use past simple tense to talk about completed events in and actions in the past. Biz past simple tense nerede kullanıyoruz? Geçmişte tamamlanmış olaylar 
gibi durumlar için kullanıyoruz. Yani bu geçmişte olup bitmiş demektir. Look at the graphic please. Carefully. Look at present is here, future is here and past is, is here. Three years ago, last yesterday, last week, last summer are time expression in past simple tense. So we have to say if we do the sentences about past simple tense, we can say we can use three years ago, yesterday and last week. And this is our actionary verb did. Look at did carefully. Our actionary verb, when we use actionary verb, we use actionary verb in negative form and question form. Past simple tense'de, gördüğünüz gibi grafikte de, future ve present'ı gösteren past'ta present'ın geçmişine göstermiş. Actionary verb dediğimiz aşağıdaki yerde didi kırmızı bir şekilde işaretlemiş. Did bizim geçmiş zamandaki kullandığımız yardımcı fiilimiz. Biz yardımcı fiilleri ne zaman kullanıyorduk? Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanıyorduk. Bunu unutmayın. Her tersimizde bir yardımcı fiilimiz vardı ve olumsuz soru cümlelerinde genelde bunları kullanıyoruz. Did ayrıca do fiilinin de ikinci hali olmuş oluyor. Past simple tense'de you know that you know there are regular and irregular verbs in past simple tense. You know you have to know these verbs and when they turn into the past they will change and some of the some of some verbs uh, take ed and some words change totally these verbs uh, these verbs which take ed are regular verbs these verbs which didn't take ed are irregular verbs Bizim düzenli ve düzensiz fiiller dediğimiz şeyler şunlar. Düzenli fiiller genelde past simple tense'de ed takısı alınarak past simple tense formu oluşturuyor. For example, bunları ileride görün. Ama düzensiz fiiller ise past tense'de tamamen değişiyor. Mesela I walk, yürüdüm diyorsun, yürüyorum diyorsun. Ama bunu past tense'de söylemek için I walk, ed takısını getirmek gerekiyor. Gidiyorum diyorsun geç zamanda, I go. Ama bunu past tense'de söylemek için I went demem gerekiyor. Bu yüzden go, went'e düşürüyor. Went de go'dan tamamen farklı olduğu için biz buna irregular verb diyoruz. Regular verbs ed, base form. For example, look at here, to play. Play is base form. That means simple present tense. Past form ed, played. Walk, walked. Study, studied. In affirmative sentences, we use subject at the beginning of the sentences, then verb to base form plus ed, then object. Look at the example, please. I, you, he, she, it, we, they played basketball. There, the verb just take ed. All of the subjects. Don't forget that. Bütün özellerde. Regular verbs, düzenli fiil ise fiil sadece ed takısı alıyor. He, she, it de bir değişikliğe uğramıyor. Bunu unutmayın. Bunu da present simple tense de uğruyordu ya. O yüzden bunu söylüyorum. Are you, we, they, he, she, it played football yesterday. Yesterday is our time expression. So we, when we see yesterday in a sentence, that means this sentence is past form. Irregular verbs, look at irregular, different ways. Make, made, past form. Make is present form, made, past form. Ring, wrong, go, went. Look at here. Make, made, ring, wrong, go, went. In affirmative, regular. Affirmative sentences doesn't change uh, both regular and irregular verbs. For example, subject and second form, that means verb to and object and time expression. I, you, he, she, it, we, they went to the cinema. That went is the second form of the old verb go. Look at the negative form. We use did our actual verb in negative form. We use not at the end of the date, 
Don't forget that. Negative subject. Look at the formula. Subject plus student plus base form. Base form means verb two. Base form. So base form means verb one. If we use didn't in negative form, the verb doesn't change. Don't forget that. The verb doesn't change. For example, regular and irregular verbs are you, he, she, it, we. They didn't play. Look at play. It doesn't change. It doesn't change. It didn't change. Football yesterday. Irregular verbs are you, he, she, it, we. They didn't go to the cinema last night. Last night and yesterday are a time expression. Burada bilmeniz gereken önemli şeylerden bir tanesi de olumsuz cümlede biz didn't'ım. Yani yardımcı fiilimizi kullanıyoruz. İlk önce neyi kullandık? Subject yani özne. Sonra didn't'ı. Sonra base form dediğiniz fiilin bilinci hali. Base form yazıyor ya burada. Fiilin bilinci hali. Bu demektir ki olumsuz cümlede fiil ikinci haline gelmiyor. Çünkü did fiili, did bizim yardımcı fiilimiz zaten ikinci halinde kullanılıyor. Ve not ekini alıyor. Bu yüzden ana fiillerimiz Tamamen present yani geniş zaman formunda kullanılıyor. İkinci haline, ikinci haline kullanılıyor. Yani regular verbs'te ed takısı geliyordu ya. Irregular verbs'te tamamen değişiyordu. Yani fiiller asla olumsuz cümlede değişmiyor. Sadece didn't ekliyoruz. Özneden sonra bunu unutmayın. Look at the example positive and negative statements. I worked in Mushroom's company in May. He lived in that small town three years ago. This is we studied in the set last year. Maria knew how to cook, knew no. Yesterday I had a party. Had is a past of do have. My mom had my wallet last night. In negative form, look at the negative form. In negative form, the verb doesn't change. Don't forget that. I didn't work. We didn't add ed at the verb. At, look at here. Look at the differences in two statements. I didn't work in the co company. You, In positive sentences, you will add ed at the end of the verb. In negative sentences, you Don't add ed at the end of the verb. You just use didn't, your actuary verb, and then work. This is present form of the verb. Don't forget that. He lived in that small house two years ago in positive form. He didn't live. He didn't live in the big one. We didn't study in the CBT is. Look at here. Positive form studied. Negative form didn't study. Study doesn't take I E D in negative form. Don't forget that. Maria didn't know how to make tortillas. Maria didn't know. We use didn't after the subject, then verb, then object. Look at here. No, the present form, new is the past form of the verb. Look at the other example. Today I didn't have classes. Look at the positive form of this this sentence. Had, have. In negative sentences the verb doesn't change. Look at the last example. My mom didn't have her purse before. Positive statements we use had. Burada şunu bilmeniz gerekiyor. Örneklerde gördüğünüz gibi pozitif seçtiğinizde fiiller ed, düzenli fiiller yani regular verbs dediğimiz düzenli fiiller ed takısı almış. Düzensiz fiillerde ikinci haliyle kullanmış. Now'un ikinci hali neydi? New. Have'in ikinci hali had gibi. Burada negatif seçtiğinizde fiiller değişikliğe uğramıyor. Ana fiilimiz. Didn't'ı kullandıktan sonra gelen ana fiilimiz değişikliğe uğramaz. Bunu unutmayın. Ancak Positive statements'ta fiillerin ikinci halleri kullanır. Düzenli fiiller ilgili takısı gelir. Düzensiz fiillerinde 
bir kuralı yoktur. Geçmiş zamanda bunları öğrenip bilmeniz gerekiyor. Kitabınızın zaten arka sayfasında irregular verbs listeleri var. Buradan da bakabilirsiniz. You can the irregular verb list in your Isopony Students Book page 126 126. sayfada irregular verbs listelerinden bakabilirsiniz. Irregular verbs'ün past simple hallerine. Now, I'm past this page. Look, look at question form. In question form, we use our actual verb at the beginning of the sentences. For example, did plus subject plus base form means verb 1 and object. Regular and irregular verbs, again, question form. Interrogative means also question form. Did I, you, we, they, he, she, it, they play football yesterday? Did I, you, we, he, she, it go to the cinema last week? We used it at the beginning of the sentence, then subject, then verb. Verb doesn't change in question form. Also, don't forget that. In WH question, we use WH question at the beginning of the sentences, then did, then subject, and then base form. What did you or did I play yesterday football? Where did you go last night to the cinema? Burada soru cümlesinde did başa geliyor. Sonra öznemiz, sonra fiilin birinci hali kullanıyoruz. Bakın bu demek oluyor ki olumsuz soru cümlelerinde fiil bir değişikliğe uğramıyor. Çünkü bizim did yardım et fiilimiz ikinci haliyle kullanıldığı için buna gerek duyulmuyor. Look at the example. Sorry. WH question'larda ne yapıyoruz? WH question'lar what, were, when bunları daha önce de öğrenmiştik. Burada da yine WH question'ları sorunu did'den önce yani koyuyoruz. Sonra did, sonra öznemiz subject öznelerimiz, sonra base form yani fiilin birinci hali, sonra ise nesne ya da time expression'ı kullanabiliyoruz. Buradaki örneklerdeki gibi. Now you can look the example about question form in Past simple tense. What did you do last Sunday's question? I played soccer with my friends. When you ask the question about past simple tense, don't forget actually verb. Yardımcı fiili unutmayın. What did you do? Do our verb is present form and did our actually verb is past form. I played soccer with my friends. This is Positive sentences, so we have to add ed at the end of the verb. Don't forget that in positive sentences we use the verbs in verb two in the past form. Where did you where did you play soccer? Where did you play soccer? I played soccer in the park. I played soccer in the park. How long did you stay there? How long? How long did you stay there? We stayed. Therefore, about two hours. Did you enjoy the match? Yes, I did. Or, yes, I did. I got so exhausted, but I liked, I liked it. Ciddi sorulara cevap verirken, e, cevap, kısa cevaplarda da yes, I did, no, I didn't şeklinde de oluyordu. Bunu unutmayın. E, yes, no. Yes, short answer kısmında yes I did, yes you did, yes we did, yes he did, yes she did şeklinde oluyor. No I didn't, no we didn't, no he didn't, no she didn't şeklinde de soruyu hangi özne ile sormuşsa ona göre cevap veriyoruz. Okay, got is the past form of get and like is the past form of like. Did you do something else that day? No, I didn't. Well, I just called my girlfriend and went out with her. Went out. Okay. I'll pass this. Expression. Time expression for past tense. Last ago, yesterday. These are time expression is 
these are time expression in past simple tense. This is so important. Please look at the time expression carefully. Bunlar past simple tense'in zaman zarfları. Çok önemli. Çünkü bir cümlenin e, geçmişte mi, gelecekte mi veya şimdiki zamanda olup olmadığını anlaması için bizim zaman zarfları belirleyicilerimiz. Look at the last. Last geçen anlamına geliyor. Yesterday, dün, ago önce anlamına geliyor. Bunlarla ilgili cümlelere bakalım. Kelimelere bakalım. Nasıl kullanıldıklarına bakalım. We will look how we use this expression. For example, last, last night, last Sunday, last week, last weekend, last year, last month, ago, 10 minutes ago, an hour ago, 10 dakika önce, 1 saat önce şeklinde de çevirebiliyoruz bunu. 3 days ago, a week ago, a month ago, a year ago. Yesterday, yesterday, dün demek zaten. Yesterday morning, yesterday afternoon, yesterday evening, the day before yesterday de diyebiliriz. Okay, I pass this. Simple past regular verbs. When we add, when we add ed to the regular verbs, there are some rules about that. Now we will learn these rules. For example, look, looked, watch, watch. Some words you need to change a bit. Verb ending e. Add only d. For example, live, lived, date, date. Sadece e harfiyle biten fiillere. D, D, K, D harfini ekliyoruz. Örneklere bakacak olursak eğer live, lived, date, date gibi. Consonant plus Y. Change Y to I. And add ED. Eğer son iki harfi fiilin bir sessiz harf ve Y harfiyle bitiyorsa we have learned this or we have learned this rule before in present simple tense. We change, we remove Y, then we add I, E, D. Don't forget that. Ne yapıyoruz? Y'yi düşürüyoruz. Sonra I, E, D ekini ekliyoruz. Burada gördüğünüz gibi I, E, D. Ne yapmış? Carry, carry it. Cry, cry. Y'den önceki harf sessiz mi? Sessiz. Ne yapmış? Y'yi düşürmüş. Sonra I, E, D. Yani E, E, D takısını eklemiş. One vowel, one consonant. Son iki. When we look last two spell, if the last two spell one vowel and one consonant, double consonant and add ed. Son iki harfe baktığınızda bir sesli, bir sessiz harfden oluşuyorsa, sondaki sessiz harfi ne yapıyorduk? İki kere yazıyorduk. Sonra yine ed takısını ekliyoruz. Stop. Look at stop. One vowel and consonant. We use p double and add ed. Stop. Stopped like that. Simple past regular verbs, for example, add ed to the regular verbs: cook, cooked, play, plate, wash, washed. Düzenli fiillere ed takısı eklediğimizi söylemiştik. Örneğin past tense yapacaksa cook yemek pişirmek. Bir yemek pişir demeyeceğiz. I cook yemek pişiriyorum. I cooked yemek pişirdim. Ne yaptık? Ed takısı. I play, I played. You wash, you wash. Ne yaptık? ED takısını ekledik. E at the end of the verb only at the love, loved. We have learned this rule before. Live, lived, closed, closed. Şeklinde. Now I pass this page. Simple past irregular, not regular verbs. Some verbs are not regular. You have to learn them by heart. Bazı fiiller düzenli değillerdir. Bunların nasıl past tense'de nasıl kullanıldığını bilmeniz gerekiyor. Bunlar da belli bir kural yok. There is no specific rule in this verb. You have to learn them. For example, begin in the past form, begun. Break, broke. Come, came. I come, I came. Drink, drunk. Fall, fell. Forget, forgot. Get, got. Speak, spoke. This is 
the, these are the irregular verbs and when they change these verbs in the past there is no rule don't forget that there's no rule you have to know these verbs in the past bunlarda bir kural yok o yüzden belli bir kurala yani regular verbs yani düzenli fiillerdeki gibi bir kuralları yok o yüzden belli bir kurala bağlı olarak değişmiyorlar bunları bilmeniz gerekiyor Studios Book kitabınızdaki sayfa 126'nda da zaten bunların listeleri var. Buradaki listelere bakıp bu listelerdeki irregular verbleri defterinize pas haliyle yazmanızı istiyorum. Okay. Our lesson finished. Thank you for listening to me. Please write these grammar subjects in your notebook. From that page, from that page, and if you don't understand, please inform me. I can explain you again. Bugünlük dersimiz burada sonlanmıştınız. Bu konu önemli olduğu için bu konuyla ilgili anlattıklarımı defterinize yazmanızı istiyorum. Özellikle bu sayfadan itibaren anlattıklarımın hepsini defterinize yazmanız gerekiyor. Kurallar çünkü bahsettiğim kurallar önemli kurallar. Bu kuralları Hatırlamanız için de yazmanız çok önemli. Thank you for listening to me. See you our next lesson.